தினமும் காலையில் ஏழு முப்பத்தஞ்சுக்கு ரேடியோவில் ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா இருந்தார் அப்படின்னு ஆரம்பித்து மூணு நிமிஷத்துக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கதை சொல்லி கதையின் முடிவில் வயிறு குழுங்க சிரிக்க வச்சவர் தென்கட்சி கோ சுவாமிநாதன் ஐயா அவர்கள் அப்படிப்பட்ட மாமனிதர் நிஜ வாழ்க்கையில் எப்படி இருந்தார் உபதேசம் பண்ணபடியே வாழ்ந்தாரா அவரை பற்றிய ஒரு அரிய தகவலை இந்த வார தகவலில் பார்க்கலாம் இந்த கதை எப்படி இருக்குன்னா நானூறு ரவுடி தான் படம் இருக்கு இல்லையா அதே மாதிரி இருக்கும் வாங்க பார்க்கலாம் எல்லா பக்கமும் பட்டாசு வெடிக்கிற சத்தம் தீபாவளி நிறைய புது படங்கள் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு டிவியில நவரச நிகழ்ச்சிகள் எல்லாரும் புது ட்ரெஸ் போட்டிருக்காங்க எல்லார் வீட்டிலையும் மணக்க மணக்க பலகாரங்கள் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க ஊரே கோலாகலமா இருக்கு இந்த தீபாவளி ஒரு பதினஞ்சு இருபது வருஷம் முன்னாடி நம்ம தென்கட்சியார் வீட்டிலையும் தீபாவளி பிரமாதமா கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க அவர் வீட்டுக்கு வழியில டப் 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 சத்தம் அது வேற யாரும் இல்ல அவருடைய பேரன் நவீன் பேரன் நவீன்னா அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சொல்ல போனா பேரன் தான் உலகமே பேரனை பார்த்து வெடிங்க நெருப்பை பத்த வச்சுட்டு வேகமா ஓடி வந்துருங்க வாங்க போங்கன்னு மரியாதையா பாசமா கூப்பிடுவார் பேரன் இவரை சரிடா வாடா போடாம் வா அதை அவர் ரசிப்பார் பேரனும் இவரும் ரொம்ப பாசம் ரொம்ப பிரியம் பேர சொன்னா இன்னைக்கு சாயங்காலம் இதெல்லாம் பண்ணணும்டா நைட் இதெல்லாம் பண்ணணும்டா அப்படின்னு ஒரு லிஸ்டே அடுக்கிட்டு போறான் இவரும் சரிங்க எல்லாத்தையும் பண்ணிடலாங்கன்றார் அப்போ வீட்டுக்குள்ள வந்து ஒரு சத்தம் ரெண்டு பேரும் வீட்டுக்குள்ள வாங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச ஸ்வீட்ஸ் பலகாரங்கள் எல்லாம் பண்ணி வச்சிருக்கேன் சாப்பிடலான்றாங்க அது வேற யாரும் இல்ல தென்கட்சியாரோட மனைவி மகாலட்சுமி கணவனுக்கு ஏற்ற மனைவி அவங்க கணவன் எது செஞ்சாலும் அதுல ஒரு அர்த்தம் இருக்கும் அதுல ஒரு நியாயம் இருக்கும்னு ஆழமா நம்புனாங்க ஆனா தென்கட்சி யாரும் அவருடைய பேரனும் பட்டாசு வெடிக்கிறதுல மூழ்கிட்டாங்க அவங்க கூப்பிட்டது கேட்கவே இல்லை அவங்க காதுல அப்போ மறுபடியும் கூப்பிடுறாங்க சீக்கிரமா வாங்க ஆரியிட போகுது பலகாரம் எல்லாம் சூடா சாப்பிட்டாதான் நல்லா இருக்கும் வாங்கன்னு கூப்பிடுறாங்க தென்கட்சியார் மனைவி அப்போ பேரன் சொல்றான் வாடா உள்ள போலாம் உள்ள போய் ஸ்வீட்ஸ் பலகாரத்தை எல்லாம் ஒரு புட்டி பிடிக்கலான்டான்ட்டு தென்கட்சியார உள்ள கூட்டிட்டு போறான் பேரன் உள்ள போறாங்க போறப்ப டப் 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 டப்னு சத்தம் அது எண்ணெயில போட்டு பொறிக்கிறாங்க இல்லையா பலகாரம் அந்த பலகாரம் லேசா தெரிக்கிற சத்தம் இப்படி குதூகலமா போயிட்டு இருக்க தீபாவளி அன்னைக்கு ஒரு சோகமான செய்தி வருது அந்த செய்தி என்னன்னா தென்கட்சியாரோட மனைவியின் அப்பா இருக்கார் இல்லையா அதாவது தென்கட்சியாருடைய மாமனார் அவர் காலம் ஆயிட்டார் அப்படின்னு தென்கட்சியார் அந்த செய்தியை படிக்கிறார் படிச்சுட்டு தன் மனைவி மகள் பேரன் முகத்தை பார்க்கிறார் அவங்க முகத்தில் இருக்க சந்தோஷத்தை பார்க்குறார் பார்த்துட்டு யோசிக்கிறார் இப்படி குதூகலமாக தீபாவளி கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்க இவங்க சந்தோஷத்தை கெடுத்துட்டு இந்த சோக செய்தியை சொல்லணுமா எப்போ இருந்தாலும் ஊருக்கு காலையில் தான் போக முடியும் அப்போ அந்த விஷயத்தை காலையிலே சொல்லிக்கலாமே இப்போ சொல்லி அவங்க மனசை ஏன் கஷ்டப்படுத்தணும் அப்படின்னு அந்த செய்தியை அவர் மனசுக்குள்ளே வச்சு பூட்டிட்டார் காலையில் விடியுது மனைவியை கூப்பிடுறார் கூப்பிட்டு சொல்கிறார் உங்கள் அப்பாவுக்கு கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லையா வா ஒரு எட்டு போய் பார்த்துட்டு வந்துடலாமா ஒரு வாடகை கார் பிடிக்கிறார் பிடிச்சி எல்லாரும் கிளம்புறாங்க ஊருக்கு ஊர் வந்து சேர்றாங்க அவர் வீட்டின் தெரு முனையில் ஒரே கூட்டம் அப்போ தான் அந்த விஷயத்தை மனைவி கிட்ட உடைக்கிறார் அப்போ டப் 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 டப்னு சத்தம் எதுவும் வெடிக்கல துடிக்குது அவர் மனைவியின் இதயம் பாருங்க எப்பேற்பட்ட பக்குவப்பட்ட மனம்னு ஒரு விஷயம் முடிஞ்சிருச்சு இதுல இப்போ சந்தோஷமா இருக்கவங்களோட சந்தோஷத்தை கெடுத்து அப்போவே வருத்தப்படணுமா என்ன அப்படின்னு யோசிச்சார் தென்கட்சியார் அப்பேற்பட்ட பக்குவம் அப்பேற்பட்ட நிதானம் எல்லாரும் ஊருக்கு உபதேசம் பண்ணுவாங்க வாய் கிழிய பேசுவாங்க என்னன்னா சந்தோஷத்தையும் துக்கத்தையும் ஒன்னா பாவிக்கணும்னு ஆனா நிஜ வாழ்க்கையில அப்படி நடந்துக்கவே மாட்டாங்க ஆனா தென்கட்சியார் எப்படி உபதேசம் பண்ணாரோ அதே மாதிரி வாழ்ந்து காட்டிய மா மனிதர் என் நண்பர் ஒருத்தர்கிட்ட கேட்டேன் இதே மாதிரி தீபாவளி அன்னைக்கு உங்கள் மனைவி கிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை மறைச்சிட்டிங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டேன் அதுக்கு என் நண்பர் சொன்னார் தீபாவளி முடிஞ்ச கையோட எனக்கு பொங்கலும் வச்சுருவா சார் அப்படின்னார் என்னோட வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்